Hello, hello, everybody. Good night. Good afternoon. Good evening. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí o no. Tengo Javier Juárez, Claudia Rodríguez, Juana Sea, Blanca Cañas, Mirna Elizabeth. Buenas noches. ¿Cómo están? Good evening. Good evening. ¿Cómo está? Claudia, Blanca, Javier. I'm very well. You feel well. Good. Thank you. Eh, una preguntita o no sé, una gestión que quisiera. Pueden encender sus cámaras. Can you please turn on your camera? El día de hoy a mí se me hace eh, difícil, pero ya a partir de mañana sí, sí voy a poderla activar. Muy bien, my friend. Está perdonada por ahora. Mirna, ya Ya la veo, Mirna. Blanca también. Hola. Qué placer. Good evening. Good evening. Eh, me yo, no podré encender la, yo no podré encender la cámara también porque estoy en el trabajo. Right. Vaya, pues. Entonces, Claudia, eh, mañana, Javier tampoco. Y Juana, can you hear me? ¿Puedes escucharme? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, me presento, no perdamos tiempo, right? Es un placer enorme para mí estar acá con ustedes en Inglés Corporativo. Mi nombre es Caína Palacios. Ok, eh, tengo 25 años. Eh, soy egresada de la licenciatura en idioma inglés de la Universidad Francisco Avidia. Estoy aprendiendo eh, el idioma portugués actualmente, o puedo hablar portugués también, pero estoy aprendiendo todavía. Para ahí, mi nena, pero muy pronto les voy a enseñar, ¿ok? Eh, un gusto enorme que estén acá en la clase, el esfuerzo, la verdad, lo aprecio mucho. Eh, cualquier question, como saben, pueden levantar su manita, ¿verdad? Eh, tenemos aquí las reactions virtuales, eh, o pueden, me pueden interrumpir y hacer eh, cualquier pregunta. Así que ahora vamos en inglés. Eh, como vamos empezando, vamos a hablar un 50-50. Voy a hablar en inglés, en español, en inglés y en español, ¿ok? We are going to learn some uh, useful expressions. Vamos a aprender eh, oras, expresiones eh, de utilidad al momento de preguntar en inglés. O okay, que si queremos saber algo. Eh, me gustaría conocerlo un poquito así, quickly, right? Eh, yo ya les dije un poco acerca de mí. Así que yo necesito conocerlo porque si no, este, no puedo dar mi clase. Lo siento mucho, pero necesito conocerlos. Eh, the first one, my first volunteer that I have here. Tengo mi primera eh, voluntaria, eh, Mirna. Mirna, can you please introduce yourself? ¿Puede presentarse usted misma? Está en mute, my friend. Está en mute. Ahora sí. Mirna. Uh, I am from San Pedro, Perú, La Pan. Oh, wow. uh, uh, Puede hacerlo en español, my friend, no worries. Ahorita uh, quiero conocerle, vamos a practicar en English, no worries. Wow. Solo algo muy importante, eh, su nombre pues ya lo vi, ¿verdad? Mirna Maya, tengo tantos años, me dedico a, tan, a tal cosa, eh, quiero aprender inglés por tal cosa, y solo eso, así, quickly. Ah, pues quiero aprender inglés porque me gusta bastante, pero fíjense que como cuando uno comienza a aprender inglés, desde cero le cuesta bastante, fíjense. Entonces, con la otra chica que estábamos ya hablando inglés, hablaba y sí me costaba bastante, o sea, así entenderle. Uh -huh. Entonces, espero aprender un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. Entiendo. Sí. Vaya, Mirna, nice to meet you. Welcome to my class. Thank you for joining me. Bienvenida a mi clase, gracias por unirse. Ahora tengo a my friend Blanca Cañas. Can you please introduce yourself? Okay. Uh, my name is uh, Blanca Cañas. Uh, I have a 36 year old and okay. I live in San Salvador. Um, um, my work is, bueno, no sé cómo se dice, yo trabajo en Cámara de Comercio e Industria. I um, um, work, mm -hmm. I work at. Ah, okay, I'm work at in Cámara de Comercio e Industria. And, uh -huh. y pues mi deseo de aprender inglés es para mejorar, ¿verdad? Tantas herramientas tecnológicas que nos exigen 
saber mucho de terminología y pues, hasta cierto punto usted aprenderlo, eh, pues, a, a aprenderle a final perdón sorry for interrupt you tiene alguna profesión actualmente su profesión ah sí eh, abogado abogado wow lawyer. we have a lawyer muy bien muy bien Blanca un gusto tengo a mi amigo Eder Olmedo right hi good night Eh, un placer conocerlo, soy Eder, um, tengo 39 años, soy de Soyapango, um, I'm from Soyapango y quiero estudiar inglés porque la verdad es que quiero cambiar de trabajo y tener eh, puertas abiertas en otros lugares y pues el inglés es una herramienta como para eso. Sí, yes, you're right. Realmente los idiomas nos abren mercados, eh, Así oportunidades, es. no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo. Muy bien. Eh, bienvenido, my friend. Ahora tengo acá a Rocío Yasmín Alas de Serrano. Can you please introduce yourself? Good evening. Good evening, my friend. Hi, I am Rocío. I am a count. I is 32 years old. I live in Catartepeque. I want to learn English so I can work in a call center. You can work in a call center. Se quiere trabajar en un call center. Yes or yes. not? Yes. Okay, got it. Got it. I get the idea. Thank you, Rocio. Ahora bien, tenemos Emily. Um, ¿Se puede presentar? Can you please introduce yourself quickly? Rápido. Um, hi, my name is Emily Alejo. Eh, tengo 22 años y este, pues, quisiera seguir aprendiendo inglés. Ya pasé el módulo 1 y ya sigo con el módulo 2. Eso, good job. Luego tenemos Carla Solís. Carla Solís, are you there? Sí. Ahí está Carla, Carla, preséntese Carla, please. Buenas noches, mi nombre es Carla Solís, tengo 34 años y mi expectativa es poder manejar un poco más el inglés, ya que para poder optar un mejor trabajo. Muy bien, muy bien. Luego, my friend, quiero ver quién sigue, Claudia Rodríguez. Hi. Good, good evening, everybody. My name is Claudia Rodriguez de Dimas. I have 51 years old. Mm -hmm. I am engineer. I live in wow. Soyapango. And I work at UTEC. Mm -hmm. uh, y bueno, estoy That's aquí it. porque... Eso, eso sí <laughs> lo voy a decir en español. Sí, <laughs> sí, 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 claro. Estoy aquí porque, pues... Creo que nunca es tarde para seguir aprendiendo. A mí me gusta estar capacitándome y digamos que el inglés ha sido uno de, de mis sueños que no he logrado todavía completar, pero ahí estoy luchando. Así es que Muy mucho bien. gusto. Muy bien. Bueno, perfecto. Se nos están uniendo más a la clase, así que no nos vamos a terminar de presentar. Mañana vamos a seguir con quienes no se presentaron ahora, right Ya vi quiénes se presentaron, así que los demás eh, no se salvan mañana. Let me share my screen. Voy a, eh, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Ok, perfect. Eh, I need a volunteer in order to read the first one. Necesito un voluntario para que pueda leer el primero. Eh, Blanca, can you please help me? Ok. Um, Listen. Mm -hmm. Okay, lesson objectives. By the end for this class, you will be, uh, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Okay. All fin all final. Uh, bueno, no. Ahora en Spanish, right? Final, <laughs> al final yeah. de esta clase, Ustedes serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos irregulares. Very good job. Okay. Eh, be able. Repeat. Be able. Be able. Be able. Be Muy able. bien. Y um, Blanca, the other be, one. Statements. Be able. ¿Perdón? Repita statements. S statements. 
statements. Very good job. Ok, very good pronunciation. Thank you, my friend. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a seguir. Ese es the objective for this class. El objetivo de esta clase va a ser que al final seamos capaces de hacer oraciones eh, simples, ¿verdad? Usando el presente simple. Of course. Irregular verbs. Ok, now. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir. Voy a compartir esto. Hi. In this class you learn to form using irregular verbs. Can you hear? Can you using listen? Yes? Yeah. Yes. Okay, yes. let me play. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs are verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn <coughs> in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. That changes whenever we talk about my mother. My mom has a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, perfect, my friends. Um, as we know, uh, nosotros tenemos verbs regulars and irregulars in English, right? And do you know or do you notice what is the difference between them? Notaron cuál es la diferencia entre ellos? Yes or not? Notaron una diferencia? Uh, I have a house. Uh -huh. les, voy a, eh, les voy a dar acá eh, un texto, por ejemplo. Eh, tenemos regular verbs, ¿verdad? Y tenemos irregular verbs. Regular verbs. Ok. ¿Cuáles son los regulares? Los regulares son aquellos que no cambian eh, 
en los tiempos, los regulares, no van a cambiar. Por ejemplo, si decimos co, ese es el, el base form, ese es el verbo en base form. Así se le llama, un, un verbo normal, right? El normal verb, right? Y en pasado, este verbo cambia a co, se le agrega ed at the end of the word, right? Ahora bien, si tengo en participio, por ejemplo, siempre va a volver a ser co. I am sorry. Tiene que ir aquí. Siempre va a ser co. Les estoy dando these examples because I consider that the examples that we watch in the video are some complicated. ¿Ok? Noto que son complicados. Entonces, mejor les, les enseño unos fáciles para que no se confundan ustedes. ¿Right? And you don't get confused. That is the idea. ¿Right? That we understand. La idea es que entendamos y no nos frustremos. Porque si nos frustramos, ya no vamos a querer venir a clase. Y no, esa no es la idea. Ahora bien, esos son los regular verbs. Y tenemos más, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos play, que sabemos que es bien conocido este verbo play, right Y en pasado sería plate. Y en participio vuelve a ser plate. Y así. Eh, when we are going to notice the difference between them, cuando los vamos a identificar... Pues cuando los estudie, cuando me los aprenda de memoria, los verbos regulars and irregulars, voy a saber what is the difference between them, right? Ahora, tenemos los irregulars. What happened with irregular verbs? Ellos cambian en todos los tiempos. Cambian en pasado, en present, en future, right? Entonces, por ejemplo, tenemos el eat. El eat, ese es el verbo en base form. Cuando yo les diga base form, es que está el verbo normal, ¿verdad? Así como que yo diga, eh, Caína, Caína es mi nombre normal. Ahora bien, puedo decir, Cainita, Cai, ahí ya va cambiando, ¿verdad? Entonces, un, ver, un, un verbo en base form es un verbo tal cual es, punto. ¿Ok? Entonces, it es el verbo en base form. Ahora bien, ¿cuál es el pasado de it? Es eight. Es el pasado. El participio de it es iren. Participio. Si nota, ese, ese verbo cambia en sus tres tiempos. Por eso es irregular verb. Y así hay una lista, my friends, que ustedes van a encontrar en Google, en un libro de inglés. Una lista de los regulars y los irregular verbs. ¿Cómo los va a identificar hasta que se los aprenda de memoria? Es la única clave, lastimosamente. Hasta que usted va y se las aprende de memoria, entonces va a identificar, ah, este es regular, ah, este es irregular, right Por eso ahorita yo les estoy dando que, cuál es la diferencia de ellos. ¿Cuál es? Eh, que cambian en sus tiempos, simple. Los regulares no cambian y los irregulares sí van a cambiar. ¿Entendido? ¿Got it? Ok. Yes. Got it. Got it. Quiero ver todo sin entendido. Creo que sí. Yes. Eder, Mirna, Rocío, Erika, mi amiga Blanca, los demás como tienen la cámara apagada, no me puedo ver, right? Pero, um, any question, you know, any question, solo levanta la mano virtual y yo veo el reaction, ok? Muy bien, eh, any question so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Yo no. el... sí. ¿Quién Ay, yo. Blanca, 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 dígame, go ahead. Sí, solo consulta si habrá algún verbo que no cambia su raíz, eh, pero que tanto en, en, en pasado o en participio o futuro sea igual o su pronunciación sea diferente, aunque su, su forma, su escritura sea igual. Eh, pregunto, ¿no? no sé. Sí, existen verbos que no... Um... Bueno, en, en base form sí cambia la mayoría. Eh, en base form la mayoría cambia. Solo se le agrega, my friend, la EN, la ED al final de los regulares. En estos, por ejemplo. Los regulares solo se les agrega ED a la gran mayoría. Al 95.5% usted le va a agregar ED. Y obviamente la pronunciación, my friend, va a cambiar un poco. Por ejemplo, si yo digo play... Y si usted habla en pasado, es plate, plate. 
right? And una, un nativo, un Native American, no se le nota el, 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 ese tono porque ya se han acostumbrado. Pero nosotros estamos aprendiendo, hay que hacer ese sonido. Por ejemplo, si digo, I talk, de hablar, ¿verdad? Talk, pongo acá, talk, that is the verb in base form. Pero el pasado o el participio, todos los que vamos a hablar, talk. Talk and talked. Vamos a ver, eh, a quien diga me va a repetir, ¿ok? Ahorita, microphone off, todos apagados, y el que yo diga lo enciende y repite, ¿ok? Vamos a ver, a quien esté distraído, voy a decir que pronuncia, ah, mentira. Eh, vamos a ver, Carla Solís, can you please uh, repeat talk and talked? Talk and talked. Muy bien, very good job. Ahora bien, Josué Abel Luna Villalta, are you there? Está ahí. My friend, my friend, my friend, Claudia Rodriguez, talk and talked. Claudia, ah, se nace, fueron, ya lo vi. Blanca, talk and talked. Sorry, teacher, mi micrófono estaba apagado. Talk and talked. Muy bien, very good job. ¿Quién, quién dijo sorry? Claudia o quién Sorry, fue? sí, no me había fijado que mi micrófono estaba apagado. No worries, my friend. No se preocupe. Okay, repeat. Okay. Talk and talked. Talk, talked. Muy bien. Have you noticed there's a big difference, right, at the moment that we pronounce the verbs? Pero sí, sí tiene que ver con ese... Tss, tss. Por eso es que yo le... No le exijo, pues, pero as an advice, eh, recomiendo que se enciendan las cámaras. Realmente los idiomas es más fácil si uno los estudia face to face. Porque viene el maestro y, bueno, si un buen maestro, ¿verdad? Le va a decir, no, no es así. Hace este sonido y te va a ayudar. Entonces, aquí con la cámara yo veo y, y les puedo decir cómo es que es el sonido. Porque me van a estar viendo cómo lo hago y yo lo puedo ver y lo puedo corregir, etc. Muy bien. Bueno, okay, entonces okay. voy a limpiar todo. Porque vamos a seguir, right Ustedes tomaron notas si no tomaron, pues, los vamos a regañar. Ah, mentira. Pero hay que tomar nota, por supuesto. Ahora dice, the second oh, one. Tenemos un exercise. Oh, Tenemos un exercise, my friends. Y el exercise dice, uh, complete the sentence, select the uh, correct verb forms, right? Entonces ahora dice, my parents, a house in the sub suburbs. Esa es la primera. Tenemos la opción que es have or has. Ahora les voy a aplicar, les voy a explicar. Uh, ¿Alguien aquí sabe la diferencia entre have o has? Eh, es have. Son los ¿No? tiempos. Los tiempos. Yo I have. Son los tiempos. Eh, ¿Vos se concordan? ¿Vos se concordan? Con él. Have. Have. Tener. Has. Tiene. Bien, eso dijo Javier Juárez, right? Yes. Bárbaro, aplauso para Javier y para Eder porque está participando. Uh, muy bien. Es cierto, el have y el has significan tener. Ahora bien, eso es una regla gramatical, right? Uh, we need to follow the rules. That is the purpose of this. Eh, tenemos que seguir las reglas. Ese es el propósito, right? Porque estamos estudiando para no cometer errores. Les voy a explicar ahora cuándo vamos a usar have or has. Ok. ¿Quién me dice todos los pronombres que tenemos? Como el I, you. ¿Quién me I, lo dice? You. I, you. I, 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 you. I, you. I, you. I, you. She, 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 también tenemos el it, ¿verdad? Se it, estaban comiendo. It, it. It, it, we, you, they. Ah, you, he, she, it, we, they. Muy bien. Break a job. Nice. Ahora, el have lo vamos a usar aquí. I have. You have. You have. Has. Y para las terceras personas, que solamente las terceras personas en toda la vida van a ser he, she, it. That's it. Solo ellos. Nadie, nadie más. Ok, aquí le vamos a poner has, aquí le vamos a poner has, aquí le vamos a poner has, y aquí otra vez, we have and they have. 
de solo para ellos, para las terceras personas vamos a usar el has. Entonces, ahora si yo les digo, Carolina tiene un carro. Carolina tiene un carro. Eh, Me puede decir um, Rocío, Rocío, ¿cómo, cómo, me, can you please translate this in English because I can't. Lo puede traducir usted porque yo no puedo. ¿Cómo puede decir Carolina tiene un carro? Eh, Carolina ha, has a car. Excelente. Muy bien. Entonces ahora eh, me puede decir usted otra oración en español. Aquí alguien la va a traducir porque... Eh, sería ellos tienen una pelota ellos tienen una pelota Fire. quiero ver quién me puede traducir eso eh, Emily Alejo Méndez Hi. <ríe> eh, sería they they have Ah. Uh, ay, se me olvidó cómo se dice pelota. Ball. 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 muy bien. Entonces ahora todos en el chat de Zoom, pero ahorita sí, me van a enviar una oración usando have or has. It's, it's up to you. Depende de usted si usará you, he, she, it, we, they. Todos, por favor. Usando have or has, of course. En el chat de Zoom, aquí lo voy a ver. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Vamos a ver, vamos a ver. Voy a borrar esto porque, ¿verdad? No puede estar bien. Peligroso. Uy. Tenemos a Manuel. Es el primer one. I have a guitar, Rocío. I have a wallet. He has a car. She has a TV smart. I, I eat my friend. I TV. Recuerde que en inglés hablamos al revés. Y para decir el, 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 como el, el adjetivo, va primero el adjetivo y después el objeto, ¿ok? Pero muy bien. Eh, Elena has a computer. Muy bien. She has a cell phone. Uh, Mirna dice, Mirna, ¿qué pasó ahí? Se comió una letra, pero no entiendo. My mother has, uh, yes, 88 years old. Muy bien, Claudia Rodríguez. Muy bueno. Eh, Erika dice, I have a wallet. Ella tiene una billetera o una cartera, ¿verdad? Muy bien. I have a chivo wallet. Hubiera puesto ahí, Erika. Ah. Muy bien, muy bien. Bueno, está claro. Está claro, ¿verdad? Uh, ¿Cuándo vamos a usar have and has? Entonces, como está claro, vamos a resolver esta. La primera, Mirna Elizabeth, ¿puede que yo pueda resolver la primera? Yeah, sería my parents. Ajá, ahí vamos a poner has or have. Have or ahí, has. Ahí sería have. My parents have a house in the oh, ¿cómo se Have, ¿verdad? Uh -huh. Have, ok. ¿Están de acuerdo con Mirna, my friend? Are you agree with, with her? Sí, 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 todo, sí. Yes, yes. yes we agree. Estoy de acuerdo. Quiero ver esta reaction. Usemos las reacciones que están ahí en Zoom. ¿Y si están de acuerdo con Mirna? Dios mío, nadie le va. Ah, ahí está. Muy bárbaros. Muy bien. Eh, Mirna está libre eh, de pecado ahorita. Va my friend Carla Solís. The second one, please. Can you please read? Le damos la pregunta y resolvámosla. Can you please read and resolve? My mom and dad que ser have. Aquí tenemos go and gas. Go and go. Goes. Sería? Goes. Muy bien, because it's in plural, right? Uh -huh. Muy bien, ahora el number three. Gracias, Carla. Thank you. I have my friend Manuel Alexander Alberto Somoza. Are you there? Okay. 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 Manuel, can you please read the third one? ¿Puedo leer la tercera? My parents are, are very bossy. Mm -hmm. So I 
do a lot of work at home. Very good job. Thank you. Muy bien. El siguiente tenemos aquí a Eder Olmedo, conversation number two. My brother, ¿qué dice aquí, my friend Eder? You are on mute. My brother doesn't like me with us. He. No sé qué tenemos. Uh -huh. he, he has an apartment in the city. An apartment in the city. Apartment. Very good job. Apartment. Okay. Thank you. My pleasure. Ahora tenemos a Juana Sea. Juana, can you please read this? Step by step, of course, paso a paso. He, he, go, he goes to school all day. Muy bien. Are you agree with uh, Juana, my friend? ¿Está de acuerdo con, con Juana? Yes or not? Sí, 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 sí o no. Eh, Erika dice que sí, llamando su reaction. Muy bien. Luego dice de, de, uh, la siguiente. Eh, quiero ver quién está aquí. Ok, Juana ya participó. Eh, vamos a ver. Blanca Cañas, por favor, can you please read this? Um, hey, the conversation is number three okay. or and, and, can you okay. please uh, yes I need that you read this part and she and and he Seria do or does do or does does he does his homework at night Ahora complete la frase. Can you please read all the sentences? And he does his homework at night. Very good job. Thank you. We have the last one, conversation number three. Hey, tenemos uh, my friend Erika Guerra. Are you ready? Yes, teacher. Eso. Muy bien. Entonces tenemos las opciones. Have or has. Y dice a... I a have new... a new friend. Wow, excellent. Ahora bien, vamos con my friend Emily Ver que está durmiendo. Dice, ¿cómo dice aquí, my friend? Um, dice, his my his name is Jackson. Jason. Okay. We eh, sería eh, Good. We go. go to go. 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 We go to the some school. Yes. Ahora vamos a mejorar the pronunciation. Lo voy a decir yo y luego go say, okay? Muy buen trabajo. Okay. His name is Jason. And we go to the same school. Go ahead. Uh, his name is Jackson. Jackson. We go to the same school. It's cool. Very good job. Muy bien. Gracias. Thank you, Emily. We have the third one. The last one. My last one. Volunteer. Vamos a ver. Déjeme ver. Bueno, de aquí en adelante, eh, Carla Vanessa Bernal. Are you there? Carla Vanessa Bernal Chavez. Luego tenemos Josué Benítez. Sí, Carla. Hola. <laughs> Okay, Carla, can you please read this and, and answer? Um, this the uh, something sometimes we... and sometimes, my friend. Okay. We I those or that's pardon. Or homework, eso no sé cómo se pronuncia. No right. worries, or homework together. Uh, uh, Muy bien, están de acuerdo con my friend, Bernal, Miss Bernal, que sería dos o sería do? Do. 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 Do
go do. do. Do, ¿verdad? Do. Entonces, eh, sería, um, and sometimes, okay? and sometimes we, we do, do, we do. Or, or homework or together. Or homework together. Muy bien. Vamos a ver cómo salimos en este quiz. We am sorry. Bárbaros. Ah, no, nos equivocamos aquí, ¿ve? ¿eh? ¿Quién respondió esta? This, o se cambió. They say, my mom and dad is they. Uh -huh. Y el gas, el gas lo usamos en third person, right? Y aquí sería they, yes. porque estamos hablando en plural, de dos personas. ¿Entendido? Ok. Yes. Yes. Ay, aquí nos equivocamos. Tenemos nueve. Ah. Muy bien, vamos a, ver, vamos a ver. Bueno, tenemos otro objetivo eh, que dice al final de la clase, vamos, uh, by the end, end of the class, we will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how it's how this topic is used in a real life setting. Okay, perfect. A ver, the next one. Eh, los que no estamos en mute, can you please uh, to, to mute yourself, please? Ponerse mute. Tenemos que estar mute hasta el momento de participar. Muy bien, gracias, gracias, en silencio, así como la maestra llegaba al salón, me... ah, se caen todos, así es aquí también, ok, perfecto, gracias, eh... y mi casa así vamos allá van a entrar, <risa> voy a poner otro video, let me play this video, and we are going to watch the video, pay attention, because as you know, the topics are continuing with the video or the information that we watch. Okay, now. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, 
He eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts. Okay. We're going to practice By making this. as many examples of your own. Now, we have the w WH question. Do you notice what is the difference between WH and yes or no questions? Do you notice? ¿Notaron cuál es la diferencia en las WH question y las yes no question? The answer. I'm sorry? The answer. Yes. WH question eh, requiere más información. Uh -huh. Está hablando Claudia Rodríguez, right? Yes. Ok, Claudia. Muy bien. Buen trabajo. Las, um, yes. las yes no questions, aquí está, dice, do you, get, do you get up early? Le dice, no, I get up late. No. O puede decirle, no, I don't. No, no lo hago. Solamente para así. Y we use that in, in Spanish, right? Nosotros usamos eso en español también. Decimos, no, 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 no hago eso. No, no quiero, no, no, no lo hago. Entonces, lo mismo en uh, English. We have yes, no question. En WH question, aquí dicen las WH question, ya vamos a usar más. Eh, ¿Por qué? Porque requieren información. Por ejemplo, si yo uso las WH question, puede ser who para preguntar who, why, what, where. ¿Verdad? Entonces, todo eso requiere información. Si yo le digo, uh, where are you? Si yo le pregunto algo tan fácil, where are you? ¿A dónde está? Usted no me puede decir yes or not. No me puede, no me puede contestar así. Usted me va a decir, ah, I am at the supermarket. Y entonces ya me está dando información, ¿verdad? Que está en el supermercado. Me está dando toda la información. 
Pero no me está diciendo yes or not, right? Or what time? Aquí dice, what time is it? Si yo le pregunto ahorita, ¿qué hora es? Usted me tiene que responder la hora que es. Right? It's uh, 9.40 o'clock. Or 9 o'clock. Right? Me está dando una información. That is the difference between them. The last WH question y las uh, yes no question. Eh, ¿Qué significa el do o el does at the beginning of the sentence? No significa nada. Es como el signo de interrogación. ¿Se han fijado? Ahí está, en español, lo siento. En español la maestra de lenguaje le dice, vaya, si usted no me pone esa, ese signo al principio o al final de, de, de questions, que está malo, le dice. Le bajo un punto porque usted no me puso el signo de interrogación ahí. Y es lo mismo con el do y el das, right? For those type of questions. Es lo mismo para ese tipo de preguntas de las yes, no question. ¿Entendido? Tenemos acá... Ahora bien, por favor, copien la estructura. Aquí está, aquí les está diciendo que para las WH question necesitamos una WH question, que son las que había puesto ahí, what, why, who, why, where, todas esas. Dice que necesitamos el verbo, que puede ser do or does. Luego necesitamos el subject, de, que está, de quién estamos hablando en la oración, ¿verdad? Y luego dice que tenemos el verbo, Plus complement. Así nos está diciendo que se forman las WH question. Ahora bien, ¿cómo se forman las yes no question? En las yes no question, vamos a tener do and does, el subject, ¿verdad? Vamos a tener el verb más complement. Do you get early or do you have a, do you have a car? Or do you eat pizza? Right? Or do you, do you like... Uh, do you like the, the hot water? ¿Le gusta el clima caliente? Como estamos ahorita nosotros aquí en El Salvador. Estamos en un clima caliente, ¿verdad? Eh, luego dice, does he have a lunch at noon? El cen en la noche o al mediodía. Mm, sí o no, podemos decir, ¿verdad? Sí o no. Entonces, ahora bien, si quiero ver si han entendido. Vamos a, vamos a enviarme, me van a enviar en el chat. Preguntas con do or does. Ok. El último que le envía va a bailar el pollo. El pollo. El pollo con una ala. Muy bien. <ríe> si sí se lo sabe. Así que por favor enviarme esos ejemplos. From the chat I need to see that you are clear and you understand what is the difference between them. But the first one is going to be this. Do and does. That's it. Con ese nada más. Con do and does. Vamos a hacer aquí. You have the formula. You have the formula here. Ok, tenemos la fórmula there, tenemos la fórmula ahí, que dice que va primero do, does, el subject, el verb y el complement. Easy, very easy. Ok, vamos a ver. Claudia, eh, Claudia está salvada, fue la primera, Claudia Rodríguez. <ríe> muy bien, my friend. Claudia dice, do you have some class today? Entonces, ahora sería, yes. Podría ser, Claudia, do you have a class today, right? Or do you have some classes today? Porque estamos hablando plurales y estamos poniendo el, el, el ah, okay. option in, in singular, right? Okay, okay. If you Thanks. repeat, makes sense. Si usted lo repite, como que hace sentido, ¿verdad? Pero muy buen trabajo. Okay, Eder thanks. dice, do you have a question? Wow, very good job. Do you have a question? Eh, no, not, I don't have a question. No, I don't. ¿Verdad? Puedo decir, do you like football? Yes, Javier. Muy bien. Do you like the anime? Dice Manuel por acá. No, no, I don't. Do you have a dream? Yes, I have a dream. Yes, I do. Yes, I do. Vamos a decir, ¿verdad? Luego, do you have children? Yes. Luego decimos, entonces decimos, yes, I do. ¿Verdad? Siempre vamos a responder como sale la, la primera uh, pregunta. Ahora bien, Carla Vanessa Bernal dice, do you like the red car? Hágale esa pregunta a nuestro amigo Manuel Alexander. Y, y Alexander, please respond uh, that answer. Do you like? Yo se la hago a él. Yes. Sí, eso, Carla. You ask to Manuel, please, and Manuel nos responde. 
Do you like a red car? Manuel, ¿usted eso responde yes or not? ¿Puede ser? Uh, no, I don't. Or yes, I do. Yes, I like, me contestó en el chat. No, va a decir, recuerde que si estamos usando el do o el does, at the beginning of the ah, question, así voy a responder. Yes I, yes, yes, I do. Yes, I do si me gusta, ¿verdad? Y si no, no, I don't. Ok. Si no, no. Es yes. como decir, sí, sí me gusta en español o decir no, no me gusta, como reafirmar. Eh, que sí o que no. ¿Entendido? Yes. Bárbaro. Aplauso. Vamos a ver quién fue eh, 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 otra persona que ve acá distraída. Ah, mentira. Este, Erika Guerra, do you have a blue shirt? Dice ella. Eh, ¿A quién le va a preguntar esto, Erika Guerra? Usted puede elegir any, any classmate, cualquier compañero. Ok, teacher. A Claudia Rodríguez. Hey. Vaya, pregúntale a Claudia, pues, Erika. ¿Cómo es la question? Uy. My friend, you are on mute. Do you have a blue shirt? Yes, I do. Very good. <laughs> yes, I do, le dijo. Okay, good. Good. Ella está de acuerdo, Erika también está de acuerdo que le guste. Muy bien, hemos entendido. Ahora vamos a hacerlas con la WH question, por favor. Ya saben, les voy a dejar aquí cuáles pueden usar con las WH question. Podemos usar... Eh, what, where, why, who, eh, ¿qué más? What, where, why, uh, who, ¿qué más decía aquí? Quiero ver. No, aquí solo tenemos con el, ah, tenemos when también, cuando. Vaya, con todas esas, please send me a sentence through the chat. The first one, my first one is Eder. Dice, where do you live? Uh, Eder, please ask to uh, my friend. Uh, let me see. ¿Quién no participa? Josué Abel Luna, are you there? Está ahí. Yes. Hi, Hi. Josué. Um, where do you live, Josué? Eso. Y Josué, please answer the question. Josué fue a dormir. Entonces le preguntamos a Emily, Emily, que todavía está, la veo aquí despierta. Emily, pregúntale, por favor. Emily, where do you live? ¿Perdón? Where do you live? Live. ¿A dónde vive? Le está preguntando. Where do you live? Um, I'm from in Soyapango. I live in Soyapango. Muy bien. Gracias, my friends. Muy bien, entonces everything is clear. Ya, ya vi que son cosas serias que sí. As you sí possibly se can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of. Muy bien, voy a dejar de computers. Y dice. Vamos a un knowledge check. You know, vamos a aquí. Eh. Que me vaya contestando, se va yendo. Porque aquí tenemos que ir a dormir ya. Muy bien. Entonces, quiero ver quién está listo. Bueno, Eder, porque entró temprano. Le vamos a dar aquí la oportunidad. Dice, la instrucción. Descifre, on scramble, the question to complete the conversation. Write the question in the blank. This time you don't, uh, you don't need to type a question mark at the end, right? No es necesario que pongamos un question mark a bien porque hasta aquí. Entonces, este, yo no puedo. Um, ok, do you, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. ¿Cómo sería esa? Ah, 
ajá, aquí tenemos una missing part, tenemos una parte eh, que es, no está ahí, está desordenada, entonces la vamos a arreglar, right Entonces, ojo, eh, Eder Olmedo, ¿cómo quedaría la número uno? Por favor, me la puede enviar en el chat. O me la puede decir, if you can, if you want, si usted puede, si usted quiere, if you can, if you want, you can say the answer. Tell us, please, tell us. We need to know. Necesitamos saber. Está bien easy, piece of cake. It's a piece of cake. Or someone needs, uh, wants to help to other. ¿Alguien quiere ayudar a Eder para irse a dormir antes que él? Do you exercise every day? I'm sorry, ¿quién contestó? What time? Do you, do you exercise, exercise every, every day? day? Sí, pero hay una missing part ahí, hay una missing part. Hay algo perdido que no estamos diciendo. Ah, okay. Blanca, ¿cómo sería? I do. Creo que usted ya se quiere ir a, a cenar. Yes, I do. No, aquí dice, la instrucción dice, descifre las preguntas. Pongamos atención, vaya, o sea, acá tenemos sueño, que me quiero ir. Muy bien, dice, descifre las preguntas para completar las conversations. Dice, escriba la pregunta en los espacios en blanco. Esta vez no necesita colocar sin preguntas nada porque ahí está. Manuel Alexander ha eh, levantado la mano. Muy bien, go ahead. Ok. Eh, what, what do you eat? No. Les voy a ayudar, pero solo con esta porque ya quiero que se vayan a dormir. Es, es, solo es una missing point. Dice, do you, vaya, vamos a reescribir, ¿verdad? Exercise every day. Yo lo dije, se me salió porque para mí ya automáticamente ya lo digo, vea, correcto, de tantas veces que he leído esto. Pero eso sería así. Do you, esta es la missing point. Do, do, exercise every day. Esto nos faltaba, my friend, aquí ve, el otro tú. Ok. Yes or not? Sí, estaba fácil, ¿verdad? Yes. Entonces le dice, at, y la respuesta le dice, at 1 p.m. Yo hago ejercicio a la 1 p.m., le dice ahí. Entonces nadie se va a ir porque yo la contesté. Vamos a seguir todos. Eh, eh, vamos a ver la question uh, número dos. Aquí dice, what time lunch do eat you? Entonces vamos a armar esa question. ¿Cómo sería? Por ejemplo, my friend uh, Blanca Cañas. Eh, what do you, what do you, I think, what time? No, la, o sea, es a qué hora vas a almorzar, eh? a qué horas almuerzas, esa es en español, podríamos decirlo. Uh -huh. That is correct. Ok, es uh, what, ah, sería what time to, ay, pero algo me ha salido aquí en la pantalla, no sé, <risa> me dice la suya, no sé. <risa> no, el qué. Uh, no, una ventanita no me dejaba ver. Ah, okay, dice, my friend. What time is, do you eat lunch? Ajá, uh -huh. what time do you eat uh, lunch? What time do you, do you, do you eat the lunch? Muy okay. bien, Blanca, se puede ir, adiós. Adiós, Blanca. Uh -huh. Bye. No, me voy a quedar a ver las demás. <laughs> Muy bien, la siguiente... Ustedes tienen acceso a ese material, ¿verdad? Sí. Yo creo que yeah. sí. Uh -huh. Si no, ya vamos a hacer ahí un medio tutorial. Eh, quiero ver Mirna Elizabeth. Ay, he estado callada esta tarde, esa noche, perdón. Are you quiet? Eh, vamos a ver, friend. 
Entonces, uh, la tercera dice, uh, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, dice, at star does, does, eight o'clock this class. Así está, revuelta. Como la excusa revuelta, está revuelta. No sabemos aquí what is the correct uh, word order. I need your help. And please order this sentence. Me tocó la más difícil, creo. <laughs> no yeah. worries. Apure, porque ya me quiero ir a cenar. Y sería dos. Eh, Ahí es tiempo. ¿Quién le va a ayudar, Rocío? Ayúdele aquí para que nos vayamos a dormir. Ya, mío. Ayúdense, ayúdense. Quizá por aquí no podemos ayudar todos. This class. This class. This class. De acuerdo, pónganse de acuerdo, pues. Vaya, envíenme su posible respuesta en el chat, quiero ver. ¿Me correcto? This class. Do. No, this class. Das. Primero, my friends, primero le voy a dar una pizza. Vamos a empezar con das. Esa es la primera palabra del rompecabezas. Das, this class. Al class of class. Dios te bendiga, Paola. ¿A quién están bendiciendo? Muy bien, dice: Das this class a sword? Claudia Rodríguez, muy bien. Vaya, se salvaron por Claudia. Y la siguiente, ahí uh, yeah, sí le dice: I study English in the evening. Y luego dice, you study English, do, when, do, when. ¿Cómo sería esta, la number four? Do you study English? When do, when, you, study when do English? you study English? When do you study English? Study English. Muy bien, study. solo que pongamos a leer romanticismo, ¿verdad? ¿eh? When do you study well, English? What do you do a star in English? Okay, very good job in number five. Come on, number five. On weekends, you and your friends do play sport, dice. Do you and your friends play sports on weekends? Te lo voy a mandar aquí para que la tengan como más visible. Do you weekend? No, do you weekend? No. <laughs> do you and your friends play no. sports on weekend? Sería, do you play? Do you play? Do you play? Ajá, ya le dije lo primero. Do you play? Ajá. ¿Qué más? Study. Y ahí dice sport, ¿por qué me está inventando study? Ahí no hay study, ya. <laughs> Sorry. Do you play sport? Play sport. Muy bien. Um, play on weekend. Do you play? Um, you on weekend. When on weekends and your friends. Dice que sería your do friends. You, do you? Okay. Dice uh, do you and your friends? Do you, um, do you um, and your friends? Do you and your friends play a sport on weekends? Or do you and your friends play a sport on weekends? Or do you play a sport on weekends? Could be. Tenemos um. Hey, so let us see. Muy bien, muy bien. Bueno, my friends, eh, ahora sí los dejo ir. Han terminado el curso. Este es el primer eh, curso ahorita, la primera clase. Any question? ¿Cómo se sintieron? ¿Tudo bien? ¿Tudo ótimo? Esto es en portugués, va, no voy a andar diciendo eso. Sí. En <risa> eh, you understand? You got it? Ahora en inglés, vea, ¿usted entendió? You got it? ¿Entendió? 
Yes or not? Yes. 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 Do you have any questions so far or everything is clear? Everything is clear. Bárbara, Claudia. Mañana me senté a cámara porque yo le voy a <laughs> Ok. Ok, ok. Muy bien. Un placer enorme que se hayan unido. Eh, me encantó esta clase. Ni sentimos. Vea la hora. Ya estuvo. Oh, eh, vamos a seguir. Pueden revisar la plataforma. Pueden seguir llenando los ejercicios. Eh, any question? Ya saben. Gracias por participar. Encender su cámara. A todos. Uh, un placer. Good night. Bueno, nosotros. Oh, un, un, algo así, quickly. Bueno, nosotros nos vamos ahorita, que ya nos vamos todos a dormir, decimos good night, good night, Mirna, Rocío, Carla. Y cuando yo voy a entrar a un lugar, digo good evening. Cuando ya está todo oscuro, ¿verdad? Cuando es de tarde, digo good afternoon. Y cuando es de día, good morning. Ok, en portugués, buen día, buena tarde, buena noche. Buena noche. Obrigado. Eh, obrigado. Good night. Good night. Good night. Adiós. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night, my friend. Bye bye.